You may now begin your presentation. Oh, 
revitalize the rice industry. Like this, we have created a positive cycle with Sarabi. For the next year, Kumsarabi will become the one and only brand in the upcycling cosmetic industry. And we will expand the upcycling using other rice byproducts, develop Saragi extract, ultimately upcycling 500 kg of Saragi in the end. We are also planning to extend our partnership with rice farms in Sotongbu. We will also make new product lines for makeup and living and expand the distribution channels such as hometown amenities. In the long run, Kumsarani contributes to Goal 12 and Goal 15 of SDGs. We have captured the potential of the rice farmers and the merchants, thereby having a spotlight on them. Kumsarani helps rice farmers to fulfill their lives and dwell in the airport. Wunansan revitalizes traditional market through online platform tailored to traditional market. And we don't just zoom in, we go beyond the camera and walk into their lives. Zoom in and walk in. That's, That's what we do and what we'll always do. We will now begin our question and answer period. Only judges may ask questions. Hey, 안녕하세요. 네, 발표가 너무 잘 들었습니다. 특히 또첫 팀이라서 되게 많이 떨렸을 것 같은데 너무 집착하게 잘해주셔서 감사드리고요. 어, 두 팀께 각각 한 가지씩 질문을 드리고 싶은데요. 먼저 그 월간 시장 같은 경우에 그 프로페셔널 컨설팅을 제공한다는 부분이 좀 궁금했어요. 그래서 그거에 대한 좀 구체적으로 어떤 서비스를 제공하는지 그것도 뭐 유료 서비스인지 등을 좀 말씀해 주시면 좋을 것 같고 시장 상인분들 30명 이상 이제 유입을 시켰는데 이제 그분들을 어쨌든 이 플랫폼에 유입시키는 과정에서 가장 어려웠던 부분들이 가장 무엇이었고 뭐 일반, 일반 소비자분들에게는 베네핏이 명확할 것 같은데 이제 그 상인분들은 뭐 기타 다른 배달앱이나 이런 걸 하지 않고 뭐 월간 시장을 이제 이용하는 근본적인 니즈가 무엇인지 조금 더 구체적으로 설명해 주시면 좋을 것 같습니다. 그리고 어 이제 금사라기 네팀 같은 경우는 그 업사이클 아무래도 제품이다 보니까 이 업사이클 되는 실질적인 어떤 환경적인 임팩트를 좀 극대화시키기 위한 제품 기획 과정이 있는 건지 그런 계획도 한번 듣고 싶고요. 어, 그 다음에는 그 생산은 이제 해내는 그 프로세스가 현재는 좀 와디즈 약간 프로젝트 베이스로 하는 생산 체제인 것 같은데 이거 좀더 주기적으로 어떻게 좀 같이 사실 마음을 형성하실 계획인지 또 현재 프로세스 어떤지도 간략하게 말씀해 주시면 좋을 것 같습니다. 네 안녕하십니까 저 월간시장 PM 오윤서입니다 월간시장 먼저 답변 드리도록 하겠습니다 첫 번째 질문해 주신 컨설팅 제공 부분 관련 답변 드리겠습니다 어, 저희는 우선 시장 전문 경영 컨설턴트를 모집하여서 시장 상인, 영세한 시장 상인분들을 대상으로 시장 컨설팅을 진행하고 있습니다 현재 시장에는 가격 정찰제나 이런 경영과 관련된 전문적인 지식이 없는 상인분들이 많아서 이런 상인분들을 대상으로 저희가 무료로 서비스를 처음에 제공해 드리고 그분들을 저희 플랫폼에 입점시켜서 계속해서 사업을 이어나가고자 이러한 사업을 잠깐 진행하게 되었었습니다 그리고 두 번째로 시장 상인 30명 이상 협업하면서 어려운 점에 대해서는 사실 지속적으로 라포를 형성하는 것이 굉장히 어려웠습니다. 이분들과 계속해서 연락을 하고 계속해서 라포를 유지하는 게 사실 학생 신분으로서는 조금 어려웠지만 그래도 계속해서 연락을 드리고 계속해서 저희 플랫폼에서 이제 입점을 시켜드리고 상품을 판매함으로써 이러한 라포를 유지하고 있다고 말씀드리고 싶습니다. 
그리고 마지막으로 배달을 쓰지 않고 월자, 월간 시장을 쓰는 이유에 대해서 답변 드리겠습니다. 저희는 쿠팡이나 이런 배달의 타 유통 플랫폼들과 달리 시장 상인들의 얼굴과 그리고 믿음직한 환경 그리고 열려있는 공정 환경을 저희가 강점으로 내세우고 있습니다. 그래서 이러한 부분들을 온라인에서 직접 전달하고 타 유통 플랫폼에서 다루지 않고 있는 상세 페이지를 조금 더 자세하게 전달하여서 소비자들로 하여금 조금 더 믿을 수 있는 먹거리를 판매하고 있습니다. 감사합니다. 네, 안녕하세요. 금자라기 PM 배용주입니다. 저도 답변 드리도록 하겠습니다. 우선 첫 번째가 환경 임팩트 극대화를 하기 위해서 쌀아기 뭐 업사이클링을 어떻게 증가하실 계획이냐고 여쭤보셨는데 저희가 지금 두 가지의 제품이 있는데 두 번째 제품이 바로 아기살 소 파우더가 바로 첫 번째 제품이 싸, 생각보다 저희가 쌀아기 업사이클링 양이 많이 되지 않아서 그런 점을 더 보완함으로써 더큰 환경적인 가치를 상출해내고자 저희가 업사이클링을 늘릴 수 있도록 파우더 제품을 저희가 보완을 한 것이었어요. 곧 출시하게 될세 번째 저희 아이템 같은 경우에도 페이셜 파우더를 통한 페이셜 파우더를 기획을 하고 있는데 이와 같이 앞으로 저희는 신제품을 기획을 할 때마다 어떻게 하면 저희가 더 많은 업사이클링 양을 보유할 수 있지 항상 고민 중에 있습니다. 또한 앞서 발표에서도 말씀드렸듯이 저희가 업사이클링 하는 그런 범위를 쌀알이 뿐만 아니라 쌀의 다른 두정 부산물로도 확대를 하고 또그 벽캘러스 벽 추출물이 아니라 쌀알이 캘러스 추출물이라는 것을 저희가 이제 개발을 함으로써 더 많은 쌀알기 양이 업사이클링 되고 그것이 시중에도 충분히 사용이 되면서 쌀알기의 가치를 더 극대화할 수 있는 방안 생각하고 있습니다. 어, 두 번째로 지금 현재 와디즈를 통해서 주로 유통을 하고 계신다라고 이렇게 질문을 주셨는데 저희도 지속적인 비즈니스로 성장을 하기 위해서 이럴 생각 끝나는 펀딩뿐만이 아니라 어, 이런 것들을 개선을 하기 위해서 현재 스마트 스토어에 지금 입점이 되어 있고 자산으로도 얼마 전에 이제 저희가 입점을 하여서 그곳을 통해서도 현재 지속적으로 수익이 창출이 되고 있습니다. 또한 오프라인에서도 저희 제품을 만나보실 수 있도록 하기 위해서 현재는 제로웨이스트샵 한 곳에 입점이 되어 있고 추가적으로 선택이 오는 두 곳에도 곧 입점을 할 예정입니다. 또 제로웨이스트샵 뿐만 아니라 호텔 어메니티 그리고 에어비앤비 등에도 입점을 하여서 지속적인 저희가 유통팔로 개척을 할수 있도록 노력 중에 있습니다. 시장 팀한테 묻고 싶은데요. 네. 그 전통 시장의 그 장점이 정이라고 아까 설명을 하셨었는데, 네. 그게 오프라인에서 더 매력이 있을 것 같기도 하거든요. 네, 네. 굳이 그 온라인에서 그런 매력이 음. 이제 더잘 보여질 수 있을까? 아니면은 왜냐하면 이게 뭐 예를 들어서 선, 신선 이라는 것들이 이제 큰 강점으로 얘기를 하셨는데 그런 거는 생산자랑 그 이커머스가 고객이랑 바로 연결하는 경우가 점점 늘어나고 있잖아요. 그래서 네. 전통 시장 상인 분들이 이제 그런 유통 채널의 강점을 이겨내기에는 좀 저는 어렵지 않을까라는 생각도 해봤거든요. 그런 부분에 대해서 고민해 보셨는지 좀 궁금합니다. 아 네. 첫 번째로 정을 온라인에서 구현하는 형태는 저희 현재 전통 시장이 지금 온라인에 많이 점되어 있지 않은 상태입니다. 그래서 저희가 전통 시장의 정을 좀 온라인으로 구현하자라는 것이 저희의 소셜 미션 중 하나예요. 그래서 이러한 서비스 커스터마이징 또는 공동 구매 그리고 덤 요청 등을 온라인에서도 구현할 수 있도록 저희가 서비스를 부가 기능을 만들었습니다. 그리고 두 번째 질문은. 어, 신선 같은 경우에는 저희가 신선을 강점으로 세운 이유는 상인분들이 보통 당일 생산하시고 당일 판매하시기 때문에 이 신선을 강점으로 들었었습니다. 그래서 소비자의 입장에서는 사실 당일 생산한 식품을 당일에 집에서 받아볼 수 있다는 점에서 이 신선도에 대한 매력을 느낄 것이라고 판단했습니다. 혹시 답변이 되었을까요? 제가 질문한 내용이랑 조금 다르긴 한데 아, 네, 죄송합니다. 한 번만 더 다시 말씀해 주시면 아닙니다. 충분히 잘 들었습니다. 화이팅입니다. 네, 감사합니다. <웃음> 네, 저는 금사라기 팀에 좀 질문을 하고 싶은데요. 이제 인행토에서 여러 가지 프로젝트를 하면 많은 노력을 하게 되는데 사실 이제 저희가 쌀에 대한 인식이 최근에 이제 쌀 소비량이 줄면서 뭐 재고가 많다든지 이런 거에 대한 인식이 있는데 쌀아기가 버려지고 있다는 것은 사실 저도 오늘 처음 들었기 때문에 어 대부분 사회 인식이 그러할 것 같아요. 그래서 그 문제 의식을 잘 발견하고 프로젝트 대상을 너무 잘 선택했다는 생각이 드는데 여러 가지 대상이 있었을 텐데 어떻게 이 쌀아기 문제에 대해서 인식을 하고 
프로젝트 대상으로 삼았는지 그 시작점이 좀 궁금하네요. 그래서 그 부분에 대해 좀 설명해 주시면 감사하겠습니다. 네, 답변 드리겠습니다. 저희 어, 팀원 금사라기 이제 창립을 하게 된 팀원 중에 한 명이 어, 할머니가 계셨는데 할머니가 이제 벼 농사 일을 하시고 계셨어요. 그런데 벼 농사 일을 하실 때마다 사라기가 많이 발생을 하게 되는데 이 사라기가 매년 처리를 하기가 굉장히 힘들다라는 고충을 토로하셨다고 해요. 그래서 저희가 타겟으로 하는 그런 영세농가 같은 경우에는 사라기를 그냥 뭐 길바닥에 버리는 경우도 있고 아니면 그냥 뭐 가축에 그냥 먹어라라고 이렇게 비료를 주는 경우도 있고 아니면 그냥 그 주민분들께서 그냥 떡을 찌어서 먹는 경우가 많다고 해요. 그런데 앞서 저희가 말씀드렸듯이 그런 도전 부산물들이 매년 생산량의 30%가 발생을 하고 있기 때문에 실제로 100%의 수익을 얻지 못하고 그런 것들이 그런 식으로 버려지면서 70%의 밖에 수익을 얻지 못하기 때문에 저희는 그러한 점에 착안을 해서 이런 프로젝트를 시작하게 되었습니다. Judges, ladies and gentlemen, please join me thanking the first finalist team. Judges, please take three minutes for scoring and writing down the feedbacks.